एक वैवाहिक जोड़ा यदि अपने जीवन की शुरुआत पाँच लाख रुपए अपने हाथ में लेकर करता है तो देखिए उसके जीवन में कहीं भी कमी नहीं आने वाली खर्चे भोजन समाज की आर्थिक उन्नति में इतने बड़े बाधक बनकर आते हैं कि वे अपनी गरीबी से कभी भी निकल नहीं पाते हैं और सुख शांति और समृद्धि का जीवन करते हैं जय भीम नमो बुद्ध साथियों साथियों अक्सर हमारे महापुरुष हमारे समाज के महान लोग इस बात पर बहुत चिंतन करते हैं कि आखिर भोजन समाज में गरीबी का कारण क्या है तो कुछ ऐसे ही कारणों में से एक कारण पर आज चर्चा करेंगे जिसके कारण कि भोजन समाज में गरीबी व्याप्त है और गरीबी बढ़ती जा रही है गरीबी घटने का नाम नहीं ले रही है साथियों ऐसा ही एक कारण है शादी और विवाह जैसे कि भोजन समाज में जो शादी विवाह का जो प्रचलन है जो परंपराएं हैं जो रीति रिवाज हैं अक्सर हम उनमें देखते हैं कि हमारे भोजन समाज के लोग उनमें उलझकर शादी विवाह में इतना खर्च कर देते हैं कि उससे पहले और उसके बाद की जो ज़िंदगी है उनकी जहन दुम से कम नहीं रह जाती है साथियों एक परिवार शादी में जितना खर्च करता है यदि उसका हम अनुमान लगाएँ तो शादी विवाह की जो परम्पराएँ हैं और जो रीति रिवाज हैं उनका वहन करने के लिए जो एक परिवार शादी में खर्च करता है अक्सर भोजन समाज के लोग शादी विवाह में वे खर्चा करते हैं जिनका कोई त, आ, मतलब नहीं है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये गैर जरूरी खर्चे भोजन समाज की आर्थिक उन्नति में इतने बड़े बाधक बनकर आते हैं कि वे अपनी गरीबी से कभी भी निकल नहीं पाते हैं और सुख शांति और समृद्धि का जीवन कभी नहीं जी पाते हैं तो साथियों हम अगर इस पर चर्चा करें सोचें विचारें चिंतन करें तो हम ये पाते हैं कि अमूमन एक शादी विवाह में दो परिवार शामिल होते हैं लड़का लड़की वाला पक्ष और लड़के वाला पक्ष दोनों ही तरफ से जो है गैर जरूरी रूप से अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है साथियों अगर सामान्य तौर पर सोच कर चलें कि एक शादी में कितना पैसा खर्च होता है अगर सामान्य तौर पर हम सोचें कि एक शादी विवाह में लड़की पक्ष की तरफ से कितना पैसा खर्च होता है तो सामान्य तौर पे गरीब से गरीब परिवार भी दो से ढाई लाख रुपया कम से कम खर्च करता है अपनी बेटी की शादी में वहीं पर दूसरी तरफ उसी सामान्य परिवार जिससे लड़के की शादी हो रही है वह लड़का पक्ष भी कम से कम दो से ढाई लाख रुपये में खर्च करता है साथियों अगर दोनों पक्षों का हम खर्च मिलाएँ तो ये पाँच लाख रुपये के आसपास बनता है अब साथियों देखने वाली बात यह है कि ये पाँच लाख रुपए की व्यवस्था ये दोनों परिवार कहाँ से करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्या ये पाँच लाख रुपया उनके रिजर्व फंड में पड़ा हुआ है जिसको निकालते हैं और वो खर्च कर कर लेते हैं नहीं साथियों भोजन समाज की आर्थिक स्थिति अभी इतनी उन्नत नहीं है कि उनके रिजर्व फंड में इतना पैसा पड़ा हो तो वे कहाँ से लाते हैं पाँच लाख छः लाख या दस लाख इतना भारी जो पैसा खर्च करते हैं अपनी शादी विवाह में ये पैसा आखिर वे लाते कहाँ से हैं तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं वे लाते हैं ये पैसा कर्ज पर और कर्ज उन्हें कोई मुफ्त में नहीं मिलता है बल्कि वे कर्ज ब्याज पर लेकर आते हैं और ये ब्याज का जो दर है इतना कई बार इतना ऊंचा होता है कि उसको चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन वो कर्ज कभी भी चुकता नहीं होता है और हम देखते आए हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी ज़मीन तक इसी कर्ज़ में और जो कर्ज शादी विवाह में लेते हैं उस कर्ज़ के ब्याज को चुकाने में उनकी ज़मीन वगैरह बिक जाती है लेकिन वो कर्ज़ कभी भी चुकता नहीं है साथियों आज हमारा समाज पढ़ लिख रहा है उन्नति की ओर बढ़ रहा है लेकिन अभी भी गैर जरूरी परंपराएं उनकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं बनकर सामने आ रही हैं साथियों यदि मैं बात करूं कि जो मैंने भी सामान्य तौर पर एक परिवार की बात की थी कि लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों मिलकर पाँच लाख रुपये खर्च करते हैं यदि दोनों परिवार मिलकर इस खर्च को बिल्कुल सीमित कर दें और इसमें मैं अगर ये मान के चलूँ कि दस हज़ार रुपये से लेकर पचास हज़ार रुपये तक का बहुत ही ज़रूरी खर्च ही वे करें जिसमें कि दोनों पक्ष से दस दस बीस बीस लोग इकट्ठे हो जाएं और सिर्फ एक छोटा सा खाने का प्रोग्राम हो जाए और एक बौद्ध रीति रिवाज से एक संस्कार हो जाए तो उसमें दस हज़ार से लेकर पचास हज़ार के बीच में ही खर्चा आएगा और जो खर्चा वे पाँच लाख रुपये या छः लाख रुपये सामान्य तौर पर मैं गरीब से गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ वे जो करने वाले थे ये खर्चा अगर वे उस खर्चे को बचा लेते हैं और इस खर्चे को यानी कि अगर वे पाँच लाख रुपए की रकम बचाकर लड़का और लड़की को उनकी शादी के उपरांत दे देते हैं उनको गुजर बसर के लिए तो देखिए उनका जीवन कितना खुशहाल और कितना उन्नत होगा साथियों एक वैवाहिक जोड़ा यदि अपने 
जीवन की शुरुआत पाँच लाख रुपये अपने हाथ में लेकर करता है तो देखिए उसके जीवन में कहीं भी कमी नहीं आने वाली है उस पाँच लाख रुपये से वह कोई रोज़गार शुरू कर सकता है या कुछ भी ऐसा काम कर सकता है जिससे उसकी आर्थिक समृद्धि में प्रगति होगी लेकिन साथियों अगर दूसरी तरफ हम सोचें कि यही पाँच लाख रुपया वह दोनों परिवार अपनी शादी की परंपराओं को पूरा करने के लिए अपने रीति रिवाजों के बंधन में बंध कर वे जब कर्ज लेकर आते हैं और जब उस कर्ज में बंध कर दोनों परिवार और दोनों परिवार से जो रिश्ता बनता है और जो शादी विवाह में जो दोनों बच्चे बनते हैं और वह जब अपना जीवन शुरू करते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है साथियों जब उनके जीवन की शुरुआत होती है तो वह होती है कर्ज में जो लड़का पक्ष है वो कर्ज में बंधा हुआ है क्योंकि उसने अपनी शादी जब की थी तो उसने कर्ज लिया था शादी को करने के लिए और जब वह शादी को करने के लिए कर्ज ले रहा था तो वह ब्याज पर लेकर आया था और उस ब्याज को चुकाने के लिए अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है अगर वह सामान्य परिवार से है तो सीधी सी बात है साथियों की उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होगी उसके आर्थिक संसाधन भी उसके पास नहीं होंगे और जब वह अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेगा तो उसे वह कर्ज का जो ब्याज है उसको चुकाना पड़ेगा और जब उसके जीवन में जो भी रोज़मर्रा की जो उसकी सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं जब उनकी बात आएगी तो वह उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करता दिखाई देगा जब वह कपड़ों की बात आएगी तो वह अपने सामान्य स्तर के कपड़े ही खरीद पाएगा जब उसे कहीं घूमने फिरने की बात आएगी तो वह घूमने फिरने को टाल मटोल ही करता नज़र आएगा जब उसे खाने पीने की बात आएगी तो उसमें भी वह कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नज़र आएगा उसके जीवन स्तर का जो उसका जीवन स्तर जो है इस कदर नीचे गिर जाएगा कि उसकी आप कल्पना का वैसे तो कर नहीं सकते हैं लेकिन आज तक हम देखते आए हैं कि किस तरह से जो है हमारे समाज का जीवन स्तर जो है नीचे की तरफ गिरता आया है तो साथियों यदि हम इस बात पर गौर करें कि शादी विवाह में जो हम खर्च करते हैं उसको हम बचाकर उस पैसे को हम अगर हमारे पास वह जमा पूंजी है तो उस पैसे को हम जो बच्चे हैं उनको हम दे दें ताकि वे अपने जीवन की शुरुआत उस आर्थिक समृद्धि से करें और यदि पाँच लाख रुपए का अगर वो ब्याज भी अगर देखें अगर ब्याज पे भी किसी को पैसे दे देते हैं तब भी अगर दो परसेंट के ब्याज पे देते हैं तो दस हज़ार रुपये महीना उनकी एक आमदनी का स्रोत बन जाता है साथियों और साथियों इसी तरीके से वो काम धंधा शुरू करते हैं तो उस काम धंधे से उनकी आय का स्रोत बनेगा और जब उनकी आय का स्रोत बन जाएगा तो उनकी जी, उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आएगी सुख शांति और समृद्धि आएगी लेकिन साथियों इतनी सी सोच के अभाव में हमारा भोजन समाज अक्सर आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ने के बजाय आर्थिक अवनति की तरफ बढ़ता है और उस गड्ढे में जाके गिर पड़ता है जहाँ से बाहर निकलना उसके लिए उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है साथियों ये तो मैंने बात कही थी एक सामान्य परिवार की जो कि एक गरीब परिवार होता है और यदि मैं बात करूं कि सामान्य स्तर से ऊपर उठे परिवारों की तो वे अपनी शानो शौकत को बनाने के लिए अपनी शानो शौकत को समाज में दिखाने के लिए इतना भारी भरकम खर्च करते हैं कि आप उस कल्पना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन साथियों ये सब जो खर्चा हमारे भोजन समाज में जो किया जा रहा है उसको हम कई तरीके से सोच सकते हैं समझ सकते हैं और उसको रोक सकते हैं उसको रोक कर हम अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि में लगा सकते हैं और उसको हम रोक कर अपने समाज की उन्नति में भी लगा सकते हैं तो साथियों मेरा आपसे आग्रह है कि आपके यहाँ भी कभी कोई शादी विवाह हो या कोई जोड़ा शादी विवाह के बंधन में बंधने वाला हो तो उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि वे अपनी शादी पर अनावश्यक खर्च ना करें उनके पास पैसा है तब भी उसे बचाएं और उनके पास पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर शादी बिल्कुल भी ना करें सामान्य तौर पर अपनी शादी करें और अपने जीवन की शुरुआत करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें जय भीम नमो बुद्ध साथियों अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एन बी न्यूज ट्वेंटी फोर इंटू सेवन को आप लाइक करे सब्सक्राइब करे और ज्यादा ऐसी ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी ऐसी